నమస్తే పూర్ణిమ గారు నమస్తే అండి పూర్ణిమ గారు స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఒకటి క్వశ్చన్ అడుగుతానండి మనసుకు తగిలిన గాయాన్ని మాంచగలుగుతామా తిరిగి వారిని మామూలు మనుషులు చేయగలుగుతామా ఎందుకంటే నా సర్కిల్లో కొంతమంది చూశానండి టీనేజర్స్ కాదు టీనేజ్ దాటేసిన వాళ్ళే రియల్గా మనసుకి ఒక గాయమైనప్పుడు ఆ గాయంలోనే ఉండిపోతున్నారు వారు నిజంగా మనం మనుషుల్లాగా మార్చి మళ్ళీ మామూలు జీవితానికి ఎలా అలవాటు చేయాలండి నేను సాధ్యమేనా నేను మీకు ఇంకొక స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ అడుగుతానండి డు వీ హ్యావ్ అ చాయిస్ నేను ఎప్పుడు నా క్లినిక్కి వచ్చి ఎవరైనా పేషెంట్ అడిగితే ఇట్లా మాంతుందండి నేను బాగవుతానండి డూ యూ హ్యావ్ అ చాయిస్ అని అడుగుతాను నేను జీవితం అనేది ముందే వెళ్ళాలి అలా వెనక్కి వెళ్ళకూడదు కదా సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఫార్వర్డ్ స్టెప్ సో అందులో మనకు చాయిస్ లేదు వీ హ్యావ్ టు హీల్ విల్ వీ హీల్ అంటే అంటే కొందరికి తొందరగా అవుతుంది కొందరికి టైం తీసుకుంటుంది కొందరికి జీవితాంతం దీని గురించి ఆలోచిస్తూ పోరాడుతూనే ఉంటారు కానీ యూ హ్యావ్ టు హీల్ అని నేను ఎప్పుడు అంటాను ఆ హీలింగ్ ప్రాసెస్ జరగాలి ఇప్పుడు సపోజ్ చాలా మట్టుగా నేను నా దగ్గరికి అబ్యూస్ చిల్డ్రన్ వస్తారండి చైల్డ్ అబ్యూస్ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి వివా వైవాహిక జీవితంలో కూడా వాళ్ళకి ఇబ్బందులు జరిగి జరిగి యాజ్ అ పేరెంట్ కానీ యాజ్ అ పార్ట్నర్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళు దెబ్బ తినేసి ఉంటారు మరి ఎందుకంటే ఇది ఎంటైర్ పర్సనాలిటీ అంటే కూస చేంజ్ అట్లాగే పేరెంట్స్ నెగ్లెక్ట్ అయినప్పుడు లేకపోతే ఒక భర్త కోల్పోయినప్పుడు ఎస్ భార్య భర్తలు అంటే వాళ్ళు కలతలు ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఏమైనా డొమెస్టిక్ వ్యాలెన్స్ డొమెస్టిక్ అబ్యూజ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటి లైంగిక దాడులు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఇంటర్నెట్ దాడులు ఎస్ సైబర్ క్రైమ్ రైట్ సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి నేను బయటపడలేను నేను ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఎట్ దిస్ ఇస్ ఇట్ అని ఒక ఒక సుడిగుండంలో ఉండ ఉంటారనమాట నెగిటివ్ థింకింగ్ సుడిగుండంలో అలా సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఫస్ట్ డూ ఇస్ మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ దట్ లైఫ్ అనేది ముందుకే వెళ్ళాలి మనం ఒక్క వన్ ఎక్కడికి వేసామనుకోండి యూనో అది ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ లాంటిది ఓకే జీవితం అనే హైవేలో ఎన్నో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అట్లాంటివి మనం ఇంకా స్పీడ్ బ్రేకర్సే కాకుండా పాట్ హోల్స్ కూడా ఉంటాయండి రోడ్ మీద అయినా సరే ఆ టైంకి స్పీడ్ కొంచెం తగ్గించినా సరే మళ్ళీ మనం స్పీడ్ వెళ్ యాక్సలరేట్ చేయాలని అనుకుంటాం గమ్యాన్ని చేరుకోవాలి అంటే వీలైంత త్వరలో చేరుకోవాలని కొందరు అనుకుంటారు పర్వాలేదు టైం తీసుకున్నా సరే గమ్యం మాత్రం చేరుకోవాలని కొందరు అనుకుంటారు కానీ చాలామంది గమ్యమే కనిపించట్లేదు నాకు నాకు గమ్యం లేదు అని ఒకవేళ ఉన్నా సరే నాకు కనిపించట్లేదు అంత అంధకారంలో ఉన్నాను నేను నేను ఒక ఫాగ్లో ఉన్నాను అని జీవితం అంతా అట్లా గడిపేస్తారు సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ వీ నీడ్ టు అప్లిఫ్ట్ అనమాట ఈ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అగైన్ నేను ఎప్పుడు అంటాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ సొసైటీ వీళ్ళందరూ చూడండి మనం కలిసికట్టుగా మనం ఒకరిని హెల్ప్ చేయాలి మనము చాలా ఏంటంటేనండి మన సొసైటీలో విక్టిమ్ బ్లేమింగ్ అనేది చాలా ఉంటుంది ఎస్ ఓకే సపోజ్ నేను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు డొమెస్టిక్ వ్యాలెన్స్ అనుభవిస్తున్నానంటే ఎందుకు అప్పుడే బయటికి రావాల్సింది కదా అని అంటారు అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ది ఆన్సర్ రాగలిగితే ఎందుకు రారండి బయటికి ఏవో కారణాలు ఉంటాయి ఆ కారణాలు అడగండి ఫస్ట్ లేకపోతే ఇట్లా నాకు చైల్డ్ అబ్యూస్ జరిగింది నా లైఫ్ అంతా ఇట్లా పాడైపోయింది అంటే ఎప్పుడో జరిగింది దాని గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడతాం అంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్ లేదు అంటే ఆ టైంకి అట్లా ఎందుకు వెళ్ళావు సో మనకి ఒక టీనేజ్ అమ్మాయి ఏదైనా ర్యాగింగ్కి ఏదైనా గురి అయింది అనుకోండి నువ్వు పబ్కి ఎందుకు వెళ్ళావు షార్ట్ డ్రెస్ ఎందుకు వేసుకున్నావు సో ఇట్లాంటివన్నీ మనము వీ వేస్ట్ అవర్ టైం విత్ అన్నెసెసరీ ఫ్రిల్స్ అనమాట అంటే ఒక విక్టిమ్ని మనం బ్లేమ్ చేయడానికి ఒక్క క్షణం కూడా మనం ఆలో ఆలోచించము వెనుకాడము అట్లాగే ఒక విక్టిమ్కి సపోర్ట్ ఇవ్వాలంటే అందరికీ స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ అనమాట ఎవరికి టైం ఉండదు రైట్ ఐ నీడ్ టు టాక్ అంటే రేపు మాట్లాడి వాళ్ళు నేను ఆఫీస్లో ఉన్నాను అని అంటారు రైట్ సో వన్ థింగ్ ఏంటంటేనండి వీ హ్యావ్ టు అంటే ఆ డ్యామ్ని ఓపెన్ చేయాలి వాళ్ళకి కెథార్సిస్ అనేది ఉండాలి కెథార్సిస్ అంటే ఆ గాయం బయటికి తీయడం ఆ బాధని బయటికి తీయడం సమ్డి హ్యాస్ టు లిసన్ మనం అసలు ఒక్కొక్కప్పుడు సమ్ కొన్ని కొన్ని సమస్యలకి ఆన్సర్స్ ఉండవండి ఒక ప్రొఫెషనల్ కాకపోతే ఒక నార్మల్ పర్సన్కి దీనికి ఏం ఆన్సర్ ఇవ్వను అని అనుకుంటారు కానీ చెప్పే వాళ్ళకి ఆన్సర్ అవసరం లేదు చెప్పడమే ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ సో దాన్ని ఎక్స్టర్నలైజ్ చేసి ఇంటర్నల్గా ఉన్న ప్రాబ్లం అంతా ఎక్స్టర్నలైజ్ చేస్తే సగం భారం తగ్గినట్టు ఉంటుందండి ఆ తర్వాత రెమిడియల్ మెషర్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం దీనికి సపోజ్ ఒక అమ్మాయి వచ్చి నా బాబాయ్ ఇట్లా చేశారు నేను ఏదో అన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది పిల్లలు నార్మల్గా చెప్పరు
ఆ పర్సన్ని రిలేషన్షిప్ లేకపోతే పర్వాలేదు కానీ మా పాపాయికి మేము ఇవ్వాల్సిన సపోర్ట్ మేము ఇస్తాము ఓకే అని వెంటనే ఆ పర్సన్ని ఫ్యామిలీ నుంచి దూరం చేసుకుంటారు సో దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ సపోర్ట్ యూ కెన్ గివ్ అట్లాగే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసు ఉందనుకోండి అయ్యో సార్ సమాజం ఏమనుకుంటుంది మా ఇంటా వంట డైవోర్స్ లేదు ఇట్లాంటివి ఎందుకు అని చాలా మటుకు వెళ్ళు అని ఒక అబ్యూజివ్ రిలేషన్షిప్లోకి పంపిస్తుంటాము మళ్ళీ మళ్ళీ పంపిస్తుంటాము తెలిసి కూడాను సో అక్కడ ఫస్ట్ ఫుల్ స్టాప్ అక్కడ పడాలి దట్ యూనో అన్కండిషనల్ సపోర్ట్ మేము మా ఫ్యామిలీ మెంబర్కి ఇస్తున్నాము లేకపోతే మా ఫ్రెండ్కి ఇస్తున్నాము లేకపోతే ఎవరైతే కానీ అన్కండిషనల్ సపోర్ట్ ఓకే ఇది జరిగింది వీ విల్ హెల్ప్ యూ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఆలోచిద్దాము థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే అండి వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబడాలి ఎస్ సో యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఒక స్లిప్ స్లిప్ చాలా స్లిపరీ గ్రౌండ్ మీద నిలబడుతూ ఉంటారు సో ఒక ఫామ్ గ్రౌండ్ మీద తీసుకురావాలంటే ఫైనాన్షియల్గా వాళ్ళు సెక్యూర్గా ఉన్నారా సో సెక్యూర్ దెమ్ ఫైనాన్షియలీ ఇప్పుడు డిపెండెంట్ స్టేట్లు ఉన్నా ఉన్నారనుకోండి మనం డబ్బు ఇవ్వక్కర్లేదు ఒక వ్యాపకం సూచించండి మనం చేయగలిగి ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా స్కిల్స్ ఇవ్వండి అండ్ ఇమోషనల్ సపోర్ట్ వైల్డ్ డూయింగ్ ఇట్ అంటే బాగా నేను ఏం చేయలేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలని అది ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీన్ అని ఏదో స్టార్ట్ చేయాలని నువ్వు చేయగలవు అది చిన్న సారీ బిజినెస్ కావచ్చు ఏమన్నా కావచ్చు వీఆర్ హియర్ టు సపోర్ట్ యూ ఓకే సో ఫైనాన్షియల్గా స్థిరపడేలా చూడండి ఇమోషనల్గా స్థిరపడేలా చూడండి ఎవరైనా ఫోన్ ఎత్తి ఇదిగో ఐ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ అంటే వినండి ప్లీజ్ స్టాప్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూర్ డూయింగ్ అండ్ లెసన్ ఓకే అది మనం ఒక వ్యక్తికి ఇవ్వగలిగే గ్రేటెస్ట్ సపోర్ట్ అండి అది ఈ కాలంలో వినేవాళ్ళు ఎవరు లేరు నేను అందుకే ప్రొఫెషనల్స్ దే హ్యావ్ అంటే ఒక డే అంతా వాళ్ళు పనిచేసినా సరిపోవట్లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఈ రోజుల్లో వినేవాళ్ళు లేరు ఓదార్చేవాళ్ళు లేరు బ్లేమ్ చేసేవాళ్ళు మాత్రం పోళ్ళు అంతమంది ఉంటారు ఇస్ ఇట్ నాట్ సో మన ఓన్ అండ్ అంటే అది టైం వల్ల కానివ్వండి సొసైటీ చేంజెస్ వల్ల కానివ్వండి స్పీడ్ అయిపోయింది లైఫ్ అంతా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా కరెక్ట్గా చెప్పారు మీరు లైఫ్ ఇస్ అంటే ఒక ఫుల్ స్టాప్ కామా లేకుండా ఇంకా పరుగులు పెడుతున్నాం సో ఆ పరుగుల్లో మనకి ఇమోషనాలిటీకి హెల్ప్ చేయడానికి టైమే లేదు మనల్ని మనం హెల్ప్ చేసుకోవడానికి టైం లేదు ఎదుటి వాళ్ళకి ఏం హెల్ప్ చేస్తామండి అని ఓకే సో వీ ట్రై టు అంటే ఇమోషనలీ డిస్టెన్స్ అవర్ సెల్ఫ్ సో ఆ ఇమోషనల్ డిస్టెన్స్ అనేది కొందరికి చాలా కాస్ట్లీ పడుతుంది ఇస్ ఇట్ నాట్ సో ఆ టైంలో మనం ఇవ్వాల్సిన సపోర్ట్ జస్ట్ ఒక చెవి పారేస్తే చాలండి ఇంకేమీ అవసరం లేదు వాళ్ళ బాధను మనం వింటున్నాము ఎగ్జాక్ట్లీ చాలు ఎగ్జాక్ట్లీ and i'm really sorry this happened to you okay come on manake emaina remedial measures manam theesukogalama anedi anta adugide chalandi it opens a door yes okay inkote entante positive motivation nu cheyagalugu you know uh, past incidents definitely ga unnai nu chaala vina baadha paddavu kani there is a life possible future anedi manaki bright ga unde tattu manam cheyali hmm okay so then ke em cheddam inkote entante healthy lifestyle itlanti vallu time ki tinaru time ki padukoru ఏది టైం కొండది ఎందుకంటే ఆలోచనలోనే మునిగి తెలుతూ ఉంటారు ఓకే సో ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ గుడ్ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ సరిగ్గా ఉందా లేదా కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ కొంచెం సోషలైజింగ్ గో అవుట్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే మీరు ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్తే కూడా తీసుకువెళ్ళండి ఏమైనా పార్టీ ఉంటే ఇన్వైట్ చేయండి వేరే అంటే వేరే యాక్టివిటీస్లో వాళ్ళు ఎంగేజ్ చేయండి ఎంగేజ్ చేయండి అంటే నాట్ ఓన్లీ అకాడమిక్ నాట్ ఓన్లీ జాబ్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ లేకపోతే ఒక స్కిల్ బేస్డ్ కాకుండాను జస్ట్ కొంచెం ఒక వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ వచ్చేలాగా పద బయటకు వెళ్దాం సినిమాకి వెళ్దాం పద నేను షాపింగ్కి వెళ్తున్నాను పద మనకు ఆ కంపెనీ అవసరం లేకపోవచ్చు మనం హ్యాపీగా మనం సొంత పనులు చేసుకోవచ్చేమో కానీ ఆ టైంలో వాళ్ళని కూడా మనం కలుపుకుంటే వాళ్ళకి వచ్చే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంతా ఇంత కాదండి సో అంటే ఆ గాయం నుంచి కొంచెం బయటపడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి సో నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఒక బాగా గాయపడిన పేషెంట్ నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను మీ మెమరీస్ని మీ ఇన్సిడెంట్ నేను నేను రద్దు చేయలేను ఐ కెనాట్ డిస్క్వాలిఫై దాట్ కానీ మీ దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ఎట్లాగైతే ఇమోషనల్ అయిపోయి మీరు మీరు లైఫ్ని స్పాయిల్ చేసుకుంటున్నారు అది నేను తగ్గించగలను సో మెమరీ ఎక్కడికి పోదు ఎస్ ఇట్లా జరిగింది కదా అని ఎక్కడికి పోదు కానీ ఇట్స్ ఓకే లైఫ్ గోస్ ఆన్ జరిగింది ఏదో జరిగింది ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు అట్లాంటి ఇన్స్పిరేషనల్ పీపుల్ చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు లైంగికంగా దాడి చేయబడిన వాళ్ళు హూ హ్యావ్ సర్వైవ్డ్ అండ్ యూనో ఓపెన్ ఎన్జిఓస్ అండ్ డూయింగ్ సో వెల్ హెల్పింగ్ అదర్ పీపుల్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ స్టాప్ చేసిన వాళ్ళు చైల్డ్ మ్యారేజెస్ స్టాప్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ వాళ్ళ లైఫ్లో
ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏదైనా పార్ట్నర్ అన్న ఒక మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్లో అన్న లేకపోతే పార్ట్నర్ ఫ్రెండ్స్ అట్లా ఉంటాయి వాళ్ళని గ్యాదర్ చేసేసి వీళ్ళకి సపోర్ట్ ఇచ్చేలాగా ఎందుకని కొందరికి సూసైడల్ నేచర్ ఉంటుంది కొందరేమో సెల్ఫ్ హామ్ చేసుకుంటారు కొందరు హెడ్ బ్యాంగింగ్ చేసుకుంటారు ఇట్లాంటివి కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ లోపల ఉన్న ఎగోని బయటికి తీయాలి కదా ఆ బయటికి తీసే ప్రయత్నాలు కొన్ని కొన్ని దేర్ హార్మ్ఫుల్ కోపింగ్ స్ట్రాటజీస్ అందరికీ మంచిగా ఉండవు యూజువలీ హార్మ్ఫుల్లే ఉంటాయి కొందరు డ్రగ్స్ తీసుకుంటారు కొందరు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారు సో ఇట్లాంటివన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ బ్యాడ్ కోపింగ్ స్ట్రాటజీస్ మర్చిపోవాలని తాగానండి అని అంటారు ఎక్కడ మర్చిపోతామండి ఇంకా మెమరీస్ ఇంకా చాలా షార్ప్గా ఉంటాయి ఆల్కహాల్ తీసుకున్నా డ్రగ్స్ తీసుకున్నా ఓకే సో దీస్ ఆర్ నాట్ ది ఆన్సర్స్ అని కూడా వాళ్ళకి చెప్పాలి ఎస్ రైట్ అండ్ పిల్లల్ని మోటివేట్ చేయండి ఒకవేళ ఒక మిడిల్ ఏజ్ మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్ ఏదో రకంగా పిల్లల్ని కూడా వాళ్ళు దూరం చేసుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి పిల్లలు కూడా ఒకలాంటి రివెంజ్ వస్తుంది మా అమ్మని పట్టించుకోలేదు మా నాన్న అసలు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్లోనే ఎప్పుడు ఏడుస్తూ కూర్చున్నారు కానీ మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు మేము ఇప్పుడు ఎందుకు పెట్టించుకోవాలి అని సో దెన్ వాళ్ళకు కూడా ఎడ్యుకేషన్ అంటే సైకో ఎడ్యుకేషన్ అంటారు దీన్ని టీచ్ దెమ్ అబౌట్ ద ట్రామా అంటే వాళ్ళు అనుభవించిన ట్రామా ఇట్లాంటి ఎఫెక్ట్స్ తీస్తుంది అందుకే ఎక్కడో అక్కడ ఆ క్రాస్ ఫైర్లో మీరు కూడా బాధితులే బట్ మీరందరూ ఒకవేళ కలిసికట్టుగా హెల్ప్ చేస్తే దెన్ దట్ పర్సన్ అంటే మీకు కూడా అది ఒక లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ అ పేరెంట్ అగైన్ మళ్ళీ ఒక డిస్టెంట్ ఎమోషనల్గా కృంగిపోతున్న పేరెంట్ కాకుండా యూ హ్యావ్ అ నార్మల్ పేరెంట్ అది మీకు కూడా మంచిది సో అట్లా మనము పాజిటివ్గా అందరినీ మోటివేట్ చేస్తే డెఫినెట్గా అండి ఈ ట్రామా నుంచి బయటికి పడ్డమే కాకుండాను ప్రయోజకమైన జీవితం యూనో మనం డెఫినెట్గా మనం వీ కెన్ లివ్ అండి వీ కెన్ హ్యావ్ అ వెరీ ఫ్రూట్ఫుల్ లైఫ్ ఓకే ఇక్కడ కూడా సాధ్యం కాకపోతే డెఫినెట్గా మీలాంటి వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేయాల్సిందే అంటే నార్మల్గా అండి వీ హెల్ప్ వీ అంటే మేము ఏం చేస్తామంటే వీ ఫెసిలిటేట్ ద హీలింగ్ అండి అండ్ ఆ సపోర్ట్ సిస్టమ్ని ఫెసిలిటేట్ చేస్తాం సో ఎస్ కొన్ని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో చెప్పుకోలేరు పూర్ణిమారు వాళ్ళు ఎంత కోఆపరేటివ్గా ఉన్నా ఎంత ఓపెన్గా ఉన్నా కూడా వీళ్ళ వైపు ఉన్న మిస్టేక్ కావచ్చు లేకుంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ షేర్ చేసుకోవటానికి ఇష్టపడరు వాళ్ళు సో అప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంది అంటే డెఫినెట్గా హీల్ అవుతుందేమో ఆ ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది నాకైతే డెఫినెట్గా అండి ఇన్ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ అనేది ఇట్స్ అంటే వెరీ వెల్ నోన్ అనమాట ఆ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము వాళ్ళకి పర్సనల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడము ఇవన్నీ చూడండి ఆఫ్టర్ అంటే ఇవన్నీ ప్రయత్నాల తర్వాత ఒకవేళ మీరు అన్నట్టు చెప్పుకోలేని ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి లేదు అంటే ఎంత ట్రై చేసినా నాకు నాకు కావాల్సిన సపోర్ట్ రావడం లేదు లేకపోతే నేను హీల్ అవ్వలేకపోతున్నాను అని అనుకుంటే డెఫినెట్గా దిస్ షుడ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి